Hi dear students, welcome to our channel Accountancy in Tamil. In this video, 11th standard accountancy chapter 9, rectification of errors or introduction video. Unit 9, rectification of errors. In the page, we have points to recall. We have to recall points. We have to recall points. We just recall points. Golden entries, journal, ledger, subsidiary books. Last time, we have trial balance. Trial balance prepare. நம்ம suspense account அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்திருப்போம் அந்த suspense account எப்படி create ஆச்சு அதுக்கான errors என்ன அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அதை rectify பண்றதுக்கு பேரு தான் rectification of errors ஓகேவா unit 5ல trial balanceல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த 4th சம்ல பாருங்க suspense account அப்படினு ஒன்னு create பண்ணிருப்போம் suspense account எதுக்காக create பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கனா trial balance preparation அப்போ லாஸ்ட்ல நம்ம tally பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு equal amount வரணும் tally ஆகணும் debit balance உம் credit balance உம் in case நமக்கு debit balanceல amount கம்மியா இருக்கு அப்படினா எவ்வளவு amount நமக்கு கம்மியா இருக்கோ அந்த amount debit balanceல போட்டு அதுக்கு நம்ம suspense account அப்படினு நேம் கொடுத்துப்போம் அதாவது இப்போ debit balanceல 24000 ரூபீஸ் கம்மியா இருக்கு இப்போ நமக்கு tally ஆகாது இல்லையா debit balance and credit balance சோ இந்த 24000 ஐ debit balanceல போட்டு suspense account அப்படினு ஒன் ஓபன் பண்ணி 31st மார்ச் அன்னைக்கு இத சப்மிட் பண்ணிட்டோம் ஆனா இந்த suspense account எதனால கிரியேட் ஆச்சு debit balance உம் credit balance உம் ஏன் tally ஆகல எந்த இடத்துல தப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அக்கவுண்ட்ஸ் போடும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல எரர்ஸ் நடந்திருக்கு அந்த எரர்ஸை கண்டுபிடிச்சு ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு பேரு தான் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எரர்ஸ்னா என்ன அதாவது மீனிங் ஆஃப் எரர்ஸ் பாத்துக்கோங்க ஒரு கம்பெனில கிளர்க்கோ இல்ல அக்கவுண்டன்ட்டோ இருப்பாங்க இல்லையா அக்கவுண்ட்ஸ் மெயின்டெயின் பண்றதுக்கு அவங்க அக்கவுண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போதோ கிளாசிஃபை பண்ணும்போதோ இல்ல சமரைஸ் பண்ணும்போதோ டிரான்சாக்சன்ஸ் ஒமிட் பண்றது அப்படி இல்லைன்னா தப்பா வந்து என்ட்ரு பண்றது இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா இதெல்லாம் தான் எரர்ஸ் இந்த எரர்ஸ்ல டோட்டலா ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் பாத்துக்கலாம் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் எரர்ஸ்ல டோட்டலா ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்கு எரர்ஸ் ஆஃப் ஒமிஷன் எரர்ஸ் ஆஃப் கமிஷன் எரர்ஸ் ஆஃப் பிரின்சிபல் காம்பன்சேட்டிங் எரர்ஸ் இந்த நாலு எரர்ஸுமே இப்ப நான் தனித்தனியா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் எரர் ஆஃப் ஒமிஷன் பத்தி பாக்கலாம் கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்டன்ட் ஒரு டிரான்சாக்சனை ரெக்கார்ட் பண்ணாம அப்படியே விட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு பேரு தான் எரர் ஆஃப் ஒமிஷன் இதுல டூ டைப்ஸ் இருக்கு கம்ப்ளீட் ஒமிஷன் ஆர் பார்ஷியல் ஒமிஷன் கம்ப்ளீட் ஒமிஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ஜேர்னல் என்ட்ரிலயே டிரான்சாக்சனை ரெக்கார்ட் பண்ணாம விடுறது அப்படி இல்லைன்னா சப்சிடரி புக்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணாம விடுறது அப்படியும் இல்லைன்னா ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லுமே போஸ்ட் பண்ணாம விடுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்ததுன்னா கம்ப்ளீட் ஒமிஷன் திஸ் எரர் எஃபெக்ட்ஸ் டூ ஆர் மோர் அக்கவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை பாருங்க Purchase of a machine from Adavan & Co on credit is not recorded in the journal. Adavan & Co கிட்ட இருந்து கிரெடிட்டுக்கு மெஷின் பர்சேஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆனா அத ஜர்னல்ல ரெக்கார்ட் பண்ணவே இல்ல. சோ இது வந்து கம்ப்ளீட் ஒமிஷன். நெக்ஸ்ட் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் டு அறிவு செல்வன் ஆன் கிரெடிட் not recorded in the sales book. அதாவது லெட்ஜர் அக்கவுண்ட்ஸ் போடும்போது அறிவு செல்வன் அப்படிங்கற ஒரு पर्सनக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம். அத சேல்ஸ் புக்ல ரெக்கார்ட் பண்ணவே இல்ல. சோ இதுவுமே வந்து கம்ப்ளீட் ஒமிஷன். நெக்ஸ்ட் பார்ஷியல் ஒமிஷன் என்னன்னு பாருங்க அக்கௌண்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த டிரான்சாக்சன்ஸ் மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணாம விட்டுட்டாரு அப்படின்னா இதுக்கு பேரு பார்ஷியல் ஒமிஷன் யூஸ்வலா இந்த எரர் போஸ்டிங் அப்போ நடக்கும் அதாவது லெட்ஜர்ல போஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த டைம்ல இந்த எரர் ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட்டை மட்டும் தான் எஃபெக்ட் பண்ணும் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் பொன்னரசன் ரெக்கார்டட் இந்த கேஷ் புக் பட் நாட் போஸ்ட் டு பொன்னரசன்ஸ் அக்கௌண்ட் இந்த லெட்ஜர் பொன்னரசன் கிட்ட இருந்து கேஷ் ரிசீவ் ஆகிருக்கு அதை கேஷ் புக்ல ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு ஆனா பொன்னரசனுடைய லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ்ல அதை ரெக்கார்ட் பண்ணவே இல்லை சோ இது வந்து பார்ஷியல் ஒமிஷன் குட் சோல்ட் டு சேரன் ஆன் கிரெடிட் ரெக்கார்டட் இந்த சேல்ஸ் புக் பட் not posted to chairan's account in the ledger chairan abindra or person ku nama credit sales pannirukom in the transaction sales book la record panniyaachu ana chairan udaya ledger account la post pannala iduvume partial omission da ena rendu account la nama post pannanum onnathula mattum pannirukom நெக்ஸ்ட் எரர் ஆஃப் கமிஷன் பத்தி பாக்கலாம் ஒரு டிரான்சாக்சனை ரெக்கார்ட் பண்ணும் போது தப்பா ரெக்கார்ட் பண்றது இதுக்கு பேரு தான் எரர் ஆஃப் கமிஷன் இந்த எரர்ஸ் மோஸ்ட்லி அக்கௌண்டன்டோடைய கேர்லெஸ்னஸாலையும் கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகுறதுனாலயும் நடக்கும் எரர் ஆஃப் கமிஷனுக்கு சில பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன் பாக்கலாம் என்டரிங் அ ராங் அமௌண்ட் இன் அ கரெக்ட் சப்சிடரி புக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குட் சோல் டு குமடன் ஆன் கிரெடிட் ஃபார் ருபீஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் என்டர்ட் இன் த சேல்ஸ் புக் அஸ்
டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு போடுறதுக்கு பதிலாக டூ ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ ராங் அமௌண்ட்டை என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு என்டரிங் அ கரெக்ட் அமௌண்ட் இன் அ ராங் சப்சிடரி புக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குட் சோல் டு அதியமான் ஆன் கிரெடிட் ஃபார் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்டர்ட் இன் த பர்ச்சேஸ் புக் அதியமானுக்கு கூட்ஸை சேல் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஆனால் இதை பர்ச்சேஸ் புக்கில் போய் என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ராங் என்ட்ரி அமௌண்ட்டை கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் தப்பான இடத்துல என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு என்டரிங் அ ராங் அமௌண்ட் என் அ ராங் சப்சிடரி புக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூட் சோல் டு பழனிசாமி ஃபார் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி என்டர்ட் இன் த பர்ச்சேஸ் புக் அஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பழனிசாமி அப்படின்ற ஒரு பர்சனுக்கு கூட்ஸை சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதை பர்ச்சேஸ் புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இடமும் தப்பு அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு தான் கூட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதை எப்படி என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ்னு என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அமௌண்ட்டும் தப்பு என்ட்ரு பண்ண பிளேஸும் தப்பு நெக்ஸ்ட்டு ஓவர் கேஸ்டிங் ஆர் அண்டர் கேஸ்டிங் இன் அ சப்சிடரி புக் இந்த ஸ்டெப்பை எல்லாருமே நல்லா கவனமாக பாருங்கள் இதிலிருந்து தான் நம்மளுக்கு சில சம்ஸ் எல்லாமே வரும் ஓகேவா ஓவர் கேஸ்டிங்னா என்ன அண்டர் கேஸ்டிங்னா என்ன இப்போ நான் ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் புக் பாஸ் அண்டர் கேஸ்ட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தட் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் லெஸ் தேன் தி கரெக்ட் டோட்டல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா இப்போ பர்ச்சேஸ் புக்கில் நம்மளுக்கு டோட்டல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்டர் கேஸ்டன் இருக்கு இல்லையா ஸோ தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் நமக்கு பர்ச்சேஸ் புக்கில் டோட்டல் ஷோ ஆகுது ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் இப்போ நம்மளுக்கு குறைவாக காட்டுது இல்லையா இந்த குறைவாக காட்டுறதுக்கு பேர் தான் அண்டர் கேஸ்ட் இது நமக்கு சம்ல அண்டர் கேஸ்டனும் கொடுப்பாங்க ஷார்ட்னு கொடுப்பாங்க ஒரு சில நேரத்தில் லெஸ் அப்படின்னு கூட கொடுப்பாங்க எப்படி கொடுத்தாலும் இதுக்கு ஒரே மீனிங் தான் நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட்டில் குறைவாக அமௌண்ட் வந்து ஷோ ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து அண்டர் கேஸ்ட் மெத்தட் ஓகேவா இப்போ ஓவர் கேஸ்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் பர்ச்சேஸ் புக்கில் நமக்கு டோட்டலாக தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கணும் ஆனால் டோட்டலில் இப்போ நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஷோ ஆகுது ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸஸான அமௌண்ட் வந்து ஷோ ஆகுது அதாவது அதிகமான அமௌண்ட்டு ஷோ ஆகுது ஸோ அதிகமாக நம்மளுக்கு அமௌண்ட் ஷோ ஆச்சுன்னா டோட்டலில் இதுக்கு பேர் ஓவர் கேஸ்ட் சம்ல கொஷின் கேட்கும்போது ஓவர் கேஸ்ட்னும் கொடுப்பாங்க இல்லைனா மோர் எக்ஸஸ் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே ஓவர் கேஸ்ட் மெத்தட் டோட்டல் அமௌண்ட்டில் அமௌண்ட் குறைவாக ஷோ ஆச்சுன்னா அது வந்து அண்டர் கேஸ்ட் மெத்தட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு போஸ்டிங் அ கரெக்ட் அமௌண்ட் டு த ராங் சைட் ஆஃப் அன் அக்கவுண்ட் இன் த லெட்ஜர் இதுக்கு முன்னாடி சப்சிடரி புக்ஸோடைய எரர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ லெட்ஜர் அக்கவுண்ட்ஸோடைய எரர்ஸ் பாருங்கள் த டோட்டல் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேர் போஸ்டட் டு த டெபிட் சைட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கவுண்ட் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக்குடைய டோட்டல் அமௌண்ட்டை பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெபிட் சைடில் வராது இல்லையா கிரெடிட் சைடில் தான் வரும் ஸோ இது வந்து ராங் என்ட்ரி இந்த டிரான்சாக்ஷனை ராங் சைடில் என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி லெட்சர் அக்கௌண்ட்ஸில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சில எரர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை வந்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் நெக்ஸ்ட்டு எரர்ஸ் ஆஃப் பிரின்சிபல் பற்றி பார்க்கலாம் எரர்ஸ் ஆஃப் பிரின்சிபல் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுலேயே வந்து தப்பு பண்ணுறது இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்டரிங் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அன் அசர்ட் இன் த பர்ச்சேஸ் புக் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க மெஷினரி பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் கிரெடிட் ஃபார் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பை மிஸ் அன்பரசி கார்மெண்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி என்டர்ட் இன் த பர்ச்சேசஸ் புக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சேஸ் புக்கில் நம்ம ஒன்லி கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இப்போ மெஷினரி அப்படின்றது நமக்கு அசர்ட் அசர்ட் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் புக்கில் என்ட்ரு பண்ணவே கூடாது ஸோ இங்கே ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்கை ஃபாலோ பண்ணவே இல்லை இந்த மாதிரி ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை பிரேக் பண்ணி நடக்கிற எரர் பேர் தான் எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல் நெக்ஸ்ட்டு என்டரிங் த சேல் ஆஃப் அன் அசர்ட் இன் த சேல்ஸ் புக் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சேல் ஆஃப் ஓல்ட் ஃபர்னிச்சர் ஆன் கிரெடிட் ஃபார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாஸ் என்டர்ட் இன் த சேல்ஸ் ஓல்டு ஃபர்னிச்சர் அப்படின்றது
இப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸ் போடும்போது நம்மளுக்கு சேல்ஸ் புக்கில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் குறைவாக ஷோ ஆகுது அதே நேரம் நம்மளுக்கு பர்ச்சேஸ் புக்லேயும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் குறைவாக ஷோ ஆகுது ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸுடைய டோட்டல் போடும்போது நம்மளுக்கு டெபிட் சைட்லேயும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குறைவாக இருக்கிறதுனால கிரெடிட் சைட்லேயும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குறைவாக இருக்கிறதுனால அமௌண்ட் வந்து டேலி ஆகிடும் இதுக்கு பேர் தான் காம்பன்சேட்டிங் எரர் இது கூட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சேஸ் புக் அண்ட் சேல்ஸ் புக் ஆர் ஓவர் கேஸ்ட் பை தௌசண்ட் ஈச் பர்ச்சேஸ் புக்லேயும் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதிகமாக ஷோ ஆகுது சேல்ஸ் புக்லேயும் அதிகமாக ஷோ ஆகுது தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் டோட்டல் போடும்போது நம்மளுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலா டேலி ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் எரஸ் அட் டிஃபரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அக்கவுண்டிங் அட் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஜேர்னலைசிங் நெக்ஸ்ட் அட் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் போஸ்டிங் ஜேர்னலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எரர் ஆஃப் ஒமிஷன் வரலாம் எரர் ஆஃப் கமிஷன் வரலாம் இல்லைனா எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல் கூட வரலாம் இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜில் அதாவது போஸ்டிங்கில் நமக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் வரும் எரர்ஸ் ஆஃப் ஒமிஷன் எரர்ஸ் ஆஃப் கமிஷன் எரர்ஸ் ஆஃப் ஒமிஷனில் மேபி கம்ப்ளீட் ஒமிஷன் வரலாம் இல்லை பார்ஷியல் ஒமிஷன் கூட வரலாம் கம்ப்ளீட் ஒமிஷன் என்ன என்ன பார்ஷியல் ஒமிஷன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் எரர் ஆஃப் கமிஷனில் போஸ்டிங் டு ராங் அக்கவுண்ட் ஆர் போஸ்டிங் ஆஃப் ராங் அமௌண்ட் போஸ்டிங் டு தி ராங் சைட் இந்த மூணு எரர்ஸுமே நமக்கு எரர் ஆஃப் கமிஷனில் வரும் நெக்ஸ்ட் அட் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் பேலன்சிங் தேர்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் ராங் டோட்டலிங் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆர் ராங் பேலன்சிங் ஆஃப் அக்கவுண்ட் அதாவது பேலன்ஸ் பண்ணும்போது டோட்டலில் ஒன்று தப்பு பண்ணியிருப்போம் அப்படி இல்லைன்னா பேலன்ஸ் கேரி டவுன் ஆர் ப்ராட் டவுன் பண்ணும்போது தப்பு பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் அட் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்னென்ன எரர்ஸ்லாம் வரும்னு பாருங்கள் எரர் ஆஃப் ஒமிஷன் ஆர் எரர் ஆஃப் கமிஷன் எரர் ஆஃப் கமிஷனில் என்டரிங் டு ராங் அக்கவுண்ட் என்டரிங் ராங் அமௌண்ட் என்டரிங் டு தி ராங் சைட் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் எக்ஸெட்ரா இது எல்லாமே வந்து எரர் ஆஃப் கமிஷனில் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அக்கௌண்டிங்கில் இப்போ எரர்ஸ்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது எப்படி சம் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் வந்து வரும் ஒன் சைடட் எரர் டூ சைடட் எரர் அதில் ஒன் சைடட் எரர் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஒன் சைடட் எரரில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷன் கேட்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்த்தீங்கன்னா இங்க கீழே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க அண்டர் கேஸ்ட் மெத்தட் அண்டர் கேஸ்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க லெஸ் ஷார்ட் இந்த மாதிரி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் நேம்ல இந்த அண்டர் கேஸ்ட் மெத்தட் வந்து வரும் அண்டர் கேஸ்ட் பத்தி நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அண்டர் கேஸ்ட்னா நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட்ல சம் அமௌண்ட் வந்துட்டு குறைவா ஷோ ஆகுறது ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்ததுன்னா ஒரிஜினல் என்ட்ரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் கொஷன்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்டு ஜேர்னலில் எங்கே வருதுன்னு பார்க்கணும் டெபிட்ல வந்தா டெபிட்னு தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் கிரெடிட்ல வந்தா நம்ம இந்த அமௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணணும் இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஒன் சைடட் எரர் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சம் எல்லாம் போட மாட்டோம் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஆன்சர் கொடுத்துருவோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சேல்ஸ் புக் இஸ் அண்டர் கேஸ்ட் பை ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் என்ன அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் இது வந்து சேல்ஸ் புக் அப்படின்றதுனால சேல்ஸுக்கு ஜேர்னலில் நம்ம எப்படி என்ட்ரி போடுவோம்னு பார்க்கணும் இப்போ எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஜேர்னல் எப்படி போடுவோம் எக்ஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போடுவோமா சேல்ஸ் புக்கில் கிரெடிட் சேல்ஸ் மட்டும் தானே ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் நாங்கள் வந்து எக்ஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு நேம் கொடுத்துருக்கேன் சரியா இப்போ எக்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது டெபிட் சைடில் இருக்குது சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் எங்கே இருக்குன்னா கிரெடிட் சைடில் இருக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கொஷனில் என்ன அக்கௌண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அந்த அக்கௌண்ட் இப்போ ஜேர்னலில் கிரெடிட் சைடில் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது எந்த மெத்தட்னு பார்க்கணும் இது அண்டர் கேஸ்ட் மெத்தட் அண்டர் கேஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னா நம்ம ஒன் சைடட் ஏரரில் ஒரிஜினல் என்ட்ரியை ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ சேல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிரெடிட் சைடில் இருக்கு இல்லையா ஸோ கிரெடிட்டில் இருக்குன்றதுனால நம்ம அங்கே கொஷனில் கொடுத்துருக்க அமௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் வித் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் டெபிட்னா டெபிட் பண்ணணும் கிரெடிட்னா கிரெடிட் பண்ணணும் ஒரிஜினல் என்ட்ரி படி நம்ம வந்து சம் போடணும் ஓகேவா உங்களுக்கு கிளியராக
டோட்டலில் அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்கிறது இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ட்ரி டெபிட்னால் கிரெடிட் பண்ணணும் கிரெடிட்னால் டெபிட் பண்ணணும் ஓகேவா கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சம் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னுமே கிளியராக புரியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பை ஒன் இலஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க தேங்க்